ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ആവശ്യമില്ലാതെ ഐ എൽ ടി എസ് എക്സാം ആവശ്യമില്ലാതെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും അധികം വേണ്ട ലേബർ വീസ വർക്ക് വീസ ജോബ് വീസ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത മലയാളികൾ ഇന്ന് സാധാരണ വളരെ കുറവാണ് എസ്പെഷ്യലി കാനഡയിലേക്ക് കുടിയേറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വഴി കിട്ടിയാൽ സ്വീകരിക്കുന്നതുമായിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മുടെ വിഷയം അതാണ് കാനഡയിൽ ഐ എൽ ടി എസ് ഇല്ലാതെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ വർക്ക് പെർമിറ്റ് കിട്ടും സ്വാഗതം മറ്റൊരു വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് കുടിയേറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മലയാളികളിൽ ഇന്ന് ബഹുഭൂരിപക്ഷവും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം കാനഡ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കാനഡ അല്ലെങ്കിൽ കനേഡിയൻ സ്റ്റഡി എബ്രോഡ് കാനഡ പരസ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമ്മുടെ സിറ്റികളിലെ ഹോൾഡിങ്സുകളിലൊക്കെ കാനഡ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കാനുള്ള കാരണം കാരണം മലയാളികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് കാനഡ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ആയിക്കോട്ടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഗൂഗിൾ ട്വിറ്റർ യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ തിരയുന്ന ഒരു രാജ്യവും കാനഡ തന്നെയാണ് ഹൗ ടു ഗെറ്റ് എ കാനഡ വർക്ക് പെർമിറ്റ് ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഗോ കാനഡ ഇ സി പാത്വേ ടു കാനഡ വിത്തൌട്ട് ഐ എൽ ടി എസ് ജോബ് ഇൻ കാനഡ ഹെൽപ്പർ ജോബ് ഇൻ കാനഡ അൺസ്കിൽ വർക്ക് ഇൻ കാനഡ ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം കീവേഡ്സ് ഇന്ന് ഗൂഗിളിൻ്റെ ട്രെൻഡിങ്ങിലാണ് കാരണം മലയാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ കാനഡയിലേക്ക് കുടിയേറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തിരയുന്ന ഏറ്റവും ഈസി പാത്വേ എന്ന് പറയുന്നത് കാനഡയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏജൻസി വഴി ഒരു ജോബ് വീസ സംഘടിപ്പിക്കുക എന്ത് ജോലി ആയിക്കോട്ടെ ഈ അൺസ്കിൽഡ് എന്നൊക്കെ ഒരു ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അൺസ്കിൽഡ് ജോബ് എന്ത് ജോലിയും ചെയ്തോളാം ഏത് ജോലിക്കും ഞാൻ പൊക്കോളാം എനിക്കൊരു വിസ തന്നാൽ മതി ചില യൂട്യൂബ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഈ കാനഡയിൽ പോയിട്ടുള്ള ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിലും പി ആർ ഒക്കെ കിട്ടി കാനഡയിൽ നിലവിൽ സെറ്റിൽ ആയിരിക്കുന്ന ധാരാളം മലയാളികളുണ്ട് അവരവരുടെ ചാനലുകൾ പലരും ഇന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് യൂട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് മേഖലയാണ് അവർക്ക് കാനഡ ലൈഫ് കാണിക്കാം അവർക്കറിയാവുന്ന കനേഡിയൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കാനഡ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നത് കളക്ട് ചെയ്ത് അവരവരുടേതായ രീതിയിലും സ്റ്റൈലിലും ഒക്കെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ധാരാളം ചാനലുകൾ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഹെൽപ്പർ ജോലിക്ക് വാങ്ങി വരുമോ എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാമോ ഞാനൊരു പ്രൊഫഷൻ ഇന്ന ഡാഷ് പ്രൊഫഷണലാണ് എനിക്കൊരു ജോലി വാങ്ങിച്ചു തരാമോ അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് കനേഡിയൻ ജോബ് എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്നാണ് അതിൻ്റെ വിസ നയങ്ങളെ പറ്റിയോ വിസ എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇമിഗ്രേഷൻ സിസ്റ്റം എന്താണോ നമുക്കറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏത് ഏജൻസി വഴിയാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു ജോലി കിട്ടുക ഞാൻ എല്ലാവരെയും പറ്റിയല്ല ജനറലൈസ് ചെയ്തല്ല ഈ പറയുന്നത് ഒരു നല്ല ശതമാനം ആളുകളും ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ പുറകിലാണ് കാരണം ഗൾഫ് കൺട്രീസിലൊക്കെ പല ആളുകളും പോകുന്നത് ഒന്നിൽ ഏജൻസിയിൽ ഫീസ് അടച്ചിട്ടാണ് ഏജൻസി കൊണ്ടൊരു നിശ്ചിത തുക ഗവൺമെൻറ് ലൈസൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പി ഒ ഐ പ്രൊട്ടക്ടർ ഓഫ് ഇമിഗ്രൻറ്റ് ലൈസൻസ് ഉള്ള ധാരാളം കമ്പനികൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി കേരളത്തിലുണ്ട് അവിടെ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് വഴി ഗൾഫിലോട്ട് പോകും അവർ ഏജൻസിക്ക് ഒരു ഫീസ് ചാർജ് ചെയ്യും അത് കൊടുത്ത് ഒരു വിസ വാങ്ങി പോകാം ഇതേ ഒരു എന്താ പറയുക തരത്തിലാണ് കാനഡ വിസയെ പറ്റി പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഐ എൽ ടി എസ് ഇല്ലാതെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഐ എൽ ടി എസ് വേണ്ട എനിക്ക് ഹെൽപ്പർ ജോബ് മതി ഏതെങ്കിലും ഒരു വെൽഡിങ് ജോബ് മതി അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് വേൾഡർ ആണ് ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഡ്രൈവർ ആണ് ഐ വോസ് ഇൻ ജി സി സി ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓ ടെൻ ഇയേഴ്സ് എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടുമോ ഇതാണ് പലരും ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സുകളിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാനഡയുടെ ഫ്ളാഗ് കണ്ടാൽ പോലും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല നിങ്ങൾ പലരും ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ നമ്പറുകളും ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഒക്കെ ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സിന് താഴെ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഞാനും ഒരു ഇമിഗ്രേഷൻ കമ്പനി നടത്തുന്ന ഒരാളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ന്യൂസ് പേപ്പറിലും ഒക്കെ പരസ്യം നൽകുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ് അവിടെയും നമുക്ക് വരുന്ന ഇൻഫോമി കോളുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ജോലി വാങ്ങിത്തരാമോ അഞ്ച് വർഷം ഗൾഫ് ജോലി ചെയ്ത ഒരു
സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാനഡ എന്ന രാജ്യത്തിന് കൃത്യമായി ഇമിഗ്രേഷൻ നിയമങ്ങളുണ്ട് നയങ്ങളുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി കൃത്യമായി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐ ആർ സി സി എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമുണ്ട് അവർ കാനഡയിലേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്നതിന് കൃത്യമായ ഒരു അജണ്ട പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു വർക്ക് വീസ നേരിട്ട് കിട്ടി ഒരു ലേബറായിട്ട് ഒരു ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോലി കിട്ടി കാനഡയിൽ എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ പ്രയാസകരമായ കാര്യമാണ് അങ്ങനെ പോകുന്നവരുണ്ട് ഇല്ലെന്നല്ല ഉദാഹരണം പറയുന്ന നിങ്ങളൊരു ഐ ടി കമ്പനി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അങ്ങനെ ഉള്ളവർ ഞാൻ ഇത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർക്കറിയാം ഞാൻ എന്താ ഈ പറയാൻ പോകുന്നത് അവർക്ക് ഉദാഹരണം ഇൻഫോസിസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഇൻഫോസിസിൻ്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട് കാനഡയിൽ അത് ഓൺ സൈറ്റിൽ നിന്ന് പോകണം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കഴിവുള്ള ഇൻഫോസിസിലുള്ള ടീമിനെ അവരായിരിക്കും അതിന് ഓൺ സൈറ്റ് ജോബ് എന്ന് പറയും അതിന് ഏജൻസിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഐ എൽ ടി എസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഐ എൽ എസ് എക്സാം നോക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് പോവാം നിങ്ങളെ കമ്പനി തന്നെ വിട്ടുകൊള്ളും അതിൻ്റെ പേപ്പർ വർക്കിന് മാത്രം മാത്രം നിങ്ങളൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലാതെ നേരിട്ടൊരു ജോലി കിട്ടി പോകാൻ വേണ്ടി കാണുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റിൽ അല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഈ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ ഈ പറയുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വർക്ക് ഫീസ് എന്നിട്ടാൽ മതി നമ്മളെല്ലാം അവരെ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് നിറയ്ക്കും നമ്മുടെ അഡ്രസ്സും ഫോൺ നമ്പറും എല്ലാം പറയും എനിക്കും ജോലി വാങ്ങിത്തരുന്നു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാനഡയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഇല്ല അവർക്ക് അവർ ഇമിഗ്രേഷനിലൂടെ ആളുകളെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ധാരാളം നയങ്ങളുണ്ട് ഇനി അത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് കാനഡ ഇമിഗ്രേഷൻ നയങ്ങളെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഒന്ന് എ ഐ പി പ്രോഗ്രാം അത് പണ്ട് പലരും എ ഐ പി പി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് വിളിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് എ ഐ പി പി ഒരു വിസ വാങ്ങി തരുമ്പോൾ എ ഐ പി പി ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ ഒരു കൺസൾട്ടൻസി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൂടാ അറ്റ്ലാന്റിക് ഇമിഗ്രേഷൻ പൈലറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്നൊരു പ്രോഗ്രാം കാനഡ ഗവൺമെന്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അത് കൊള്ളാമെന്ന് അവർക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ട് അറ്റ്ലാന്റിക് പൈലറ്റ് പ്രോഗ്രാം അതായത് ടെസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം മാറ്റി നിലവിൽ ആ പ്രോഗ്രാമിന് സ്ഥിരമായ ഒരു ഇമിഗ്രേഷൻ പ്രോഗ്രാം ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ കാനഡയിലുള്ള നാല് അറ്റ്ലാന്റിക് പ്രോവിൻസുകൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് എംപ്ലോയേഴ്സ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നവർക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ ഐ എൽ ടി എസ് സ്കോറിൽ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ പെർമനൻറ്റ് റെസിഡൻസി കിട്ടുന്നുമുണ്ട് പക്ഷേ ആ എംപ്ലോയറെ കണ്ടെത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം നിങ്ങൾക്കാണ് ഒരു ഏജൻസിയിൽ നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ഏജൻസി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ ചില ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവാം ഉണ്ടാവാം എന്നാൽ പൊതുവെ ഞാൻ ഐ ഐ പി വാങ്ങിച്ചു തരാമെന്ന് പറയുന്ന കൺസൾട്ടൻസികൾ നിങ്ങളുടെ ഒന്ന് യാതൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റും കളക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ എടുത്തിട്ടില്ല നിങ്ങളെ അവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് കമ്പനിയുടെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് മാനേജർ നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അവരൊരു ഓഫർ ലെറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് തരും ഏറ്റവും ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട നമ്മളൊരു കമ്പനി തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഏത് എ ഐ പി പ്രോഗ്രാം ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഇങ്ങനത്തെ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ആ കമ്പനിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വാലിഡ് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫർ ലെറ്ററാണ് അതാരും നിങ്ങൾക്ക് തരും ശ്രമിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ആൾക്കാരെ ധാരാളം ആളുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ നിങ്ങൾ എ ഐ പി തരാമെന്ന് പറയുന്നവരുടെ കൂടെ പോവുകയാണ് എ ഐ പി വിസ കിട്ടും ഈ വിസ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാസ്പോർട്ടിൽ സ്റ്റാമ്പ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി കടമ്പകൾ നിങ്ങൾ കിടക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എ ഐ പി എന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മെറിറ്റ് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങളൊരു എഞ്ചിനീയർ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങളൊരു നേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് പ്രൊഫഷണലും ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു ഓഫർ ലെറ്റർ ഇത് തന്നെയാണ് റൂറൽ ആൻഡ് നോർത്ത് ആൻഡ് ഇമിഗ്രേഷൻ പൈലറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ ആർ എൻ ഐ പി പി റൂറൽ ആൻഡ് നോർത്ത് ആൻഡ് ഇമിഗ്രേഷൻ പൈലറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇതിലും നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് റൂറൽ ആൻഡ് നോർത്ത് ആൻഡ് ഇമിഗ്രേഷൻ പൈലറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ ലിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് എംപ്ലോയേഴ്സിന്റെ ഓഫർ ലെറ്ററാണ് ഓഫർ ലെറ്റർ കിട്ടിയെങ്കിൽ
ഒരു എൽ എം ഐ എ അപ്രൂവൽ ആവശ്യമാണ് ആ ഗവൺമെന്റിന്റെ എൽ എം ഐ എ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച് ലേബർ മാർക്കറ്റ് ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് പോസിറ്റീവ് ആക്കി എംപ്ലോയർ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് എംപ്ലോയർ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കാറ്റഗറി ആളുകളെ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അങ്ങനെ എംപ്ലോയർ ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് കനേഡിയൻ ഡോളർ ഓളം ഫീസ് അടച്ച് ആളുകൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് പക്ഷെ അതിനും കടമ്പുകളുണ്ട് ഈസി അല്ല അപ്പോൾ കാനഡയിലേക്ക് വർക്ക് പെർമിറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നവർ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ സെർച്ച് നിർത്തുക നിലവിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല വർക്ക് പെർമിറ്റ് ഇല്ല ഇതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ സമയം കളയരുത് തീർച്ചയായും നിങ്ങളത് നിങ്ങളുടെ സമയവും പണവും നഷ്ടപ്പെടുത്താനുള്ള അവസരമാണ് ഇനി ഇനി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ചോദ്യമാണ് എങ്ങനെ മലയാളി കാനഡയിൽ പോവാം പ്രധാനമായും നാല് വഴികളാണുള്ളത് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അക്കാഡമിക് പരമായി അത്യാവശ്യം സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എബോ സ്കോർ പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി ഡിപ്ലോമ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫൈനാൻഷ്യലി നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആണ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ലാക്സോളം മുടക്കി ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് വീസയിൽ കാനഡയിൽ എത്തുക അതിനും കൃത്യമായി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളം കൃത്യമായി പഠിച്ചിട്ട് വേണം ഗ്യാപ്പുള്ളവർ ഏജ് കൂടുതലുള്ളവർ ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വീസയ്ക്ക് വേണ്ടി വരാം ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടു ജസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞവർ ഡിഗ്രി ഇപ്പോൾ പാസ് ഔട്ട് ആയി നല്ല മാർക്കുള്ളവർക്കൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസ എന്നൊരു പാത്വേ നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാം സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാനഡയിൽ പോവാം അതിന് ഐ എൽ ടി എസ് ജനറൽ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓവറോൾ ആവശ്യമാണ് അക്കാഡമിക് സ്കോർ ആവശ്യമാണ് ഫീസ് അടയ്ക്കണം ജി ഐ സി ഡെപ്പോസിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സർട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ഡെപ്പോസിറ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് കനീഡിയൻ ഡോളർ അടയ്ക്കണം വിസയ്ക്ക് വേണ്ടി നല്ലവണ്ണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിൽ കാനഡയിൽ എത്താം പഠിക്കാം ഒപ്പം പാർട്ട് ടൈം ജോലികൾ ചെയ്യാം അത് നിങ്ങൾക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ത്രീ ഇയർ പോസ്റ്റ് അടി വർക്ക് പെർമിറ്റ് കിട്ടും ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ അവിടെ കനീഡിയൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ക്ലാസ്സിൽ പെർമനൻറ്റ് റെസിഡൻസിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ വഴി നിങ്ങളൊരു ക്വാളിഫൈഡ് പ്രൊഫഷണൽ ആണെങ്കിൽ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു മാനേജർ ആണ് ഒരു എം ബി എ ഉണ്ട് നിങ്ങളൊരു ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽ ആണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ബി ടെക് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു എം എം എസ് സി കഴിഞ്ഞ ഒരാളാണ് നിങ്ങൾ എം എസ് ഡബ്ല്യു കഴിഞ്ഞ ഒരാളാണ് നിങ്ങളൊരു ഈ പറയുന്ന കാനഡയിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രൊവിൻഷ്യൽ നോമിനേഷനോ എക്സ്പ്രസ് എൻട്രി വഴി എഫ് എസ് ഡബ്ല്യു പ്രോഗ്രാമിലൂടെയോ നിങ്ങൾക്ക് ഐ എസ് എക്സാമിന് സ്കോർ ചെയ്ത് എല്ലാ ഡോക്യുമെൻറ്റും കൃത്യമായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇതെല്ലാം കൃത്യം ഓർഡർ ചെയ്ത് എക്സ്പ്രസ് എൻട്രി പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനുവേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് രണ്ടും മൂന്നും തവണ ഐ എസ് എക്സാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സ്കോർ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാനഡയിലേക്ക് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രൊഫൈലുള്ള ആളുകൾ പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കൂടെ നോക്കണം എല്ലാ പ്രൊവിൻസ് നോമിനേഷനും കൊണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലുള്ള ആളുകൾ ഏതെങ്കിലും പ്രൊവിൻഷ്യൽ നോമിനേഷന് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇനി അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂബക്ക് ഇമിഗ്രേഷൻ ആണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങളായത് ക്യൂബക്ക് അരീമ വഴി ധാരാളം ആളുകൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള ഈ ഇമിഗ്രേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ക്യൂബക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് യാതൊരു ഉറപ്പ് നൂറ് ശതമാനം കിട്ടുമെന്നല്ല പറയുന്നത് ഒരു ശ്രമം നടത്താം അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ള പൈലറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകൾ എംപ്ലോയേഴ്സിനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം പൈലറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം ഏതൊക്കെ പ്രോവിൻസിൽ എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങളൊരു നിങ്ങളുടെ സ്കില്ലിൻ്റെയും മെറിറ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കാനഡ ഇമിഗ്രേഷന് വേണ്ടി എല്ലാ ഡോക്യുമെൻറ്റും തയ്യാറാക്കുക ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇ സി എ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്രിഡൻഷ്യൽ അസസ്മെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിങ് നിങ്ങൾ ഐ എൽ എസ് എക്സാം നല്ല രീതിയിൽ പാസ് ഔട്ട് നല്ല രീതിയിൽ സ്കോർ ചെയ്തൊരു സ്കോർ കാർഡ് ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഡോക്യുമെൻറ്റും കാനഡ ഇമിഗ്രേഷൻ ആവശ്യമുള്ളത് വൺ ബൈ വൺ എല്ലാം തയ
ഇന്ന് ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിന്റെ സാരാംശം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളുടെ സമയം കളയരുത് എന്തിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ സമയം കളയുന്നു അത് അധികം നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അടുത്തൊരു വഴി ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഓൺ സൈറ്റ് ഏതെങ്കിലും കമ്പനി കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി ആയിരിക്കും ഇൻട്രാ കമ്പനി ട്രാൻസ്ഫർ ഓൺ സൈറ്റ് ജോബ്സ് എന്ന് പറയും ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ് നല്ലൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഐഡിയ ഉണ്ടോ ധാരാളം സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് കാനഡയിൽ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിനും ശ്രമിക്കാം അപ്പം കാനഡയിൽ ലീഗലായി നടക്കുന്ന വഴികളിലൂടെ അല്ലാതെ ശ്രമിക്കരുത് ഇനിയും അതിലും കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ പറയുന്ന നോർമൽ ഇമിഗ്രേഷൻ പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിൽ നാൽപ്പതിന് മുകളിൽ ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഈ ഏജുള്ള ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രോസസ്സിൽ സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മാത്രം തേർട്ടി ഫൈവിന് ഫോർട്ടി ഒക്കെ ഏജ് മുകളിലുള്ളവർ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക കാരണം ഇമിഗ്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാന ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ